ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறது அட்மிஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்னர் யூனிட் ஃபைவ் இதில் வந்து அஞ்சு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம வந்து முதல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் முதல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அக்கோமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம போன சம்பளம் சொன்னோம் அதாவது ஒரு புது பார்ட்னர் வந்து சேர்றாருனா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழைய பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன லாபமோ நஷ்டமோ இருந்ததோ இவர் சேர்கிற டேட்டுக்கு முந்தின வரைக்கும் அதை வந்து அவங்க பிரிச்சுன்றுவாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப நார்மல் தான் அது இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் பார்ட்னராக இருக்கீங்க ஒரு மூணு வருஷம் பிஸ்னஸ் பண்ணிங்க ஒரு லாபம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் லேக் லாபம் இருக்குன்னா அந்த புது பார்ட்னர் வரும்போது இந்த லாபம் வந்து அவரால் வரலை இது நீங்களாக சம்பாதிச்சது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஒன் லேக் லாபத்தை நீங்கள் முதல்ல உங்களுக்குள்ளே பிரிச்சுன்றுவீங்க இந்த ரூல் வந்து லாபத்துக்கும் அதே தான் நஷ்டமாக இருந்தாலும் அதே தான் ஏன்னா நஷ்டமாக இருந்தால் அந்த புதுசாக வர பார்ட்னர் வந்து எனக்கு இந்த நஷ்டம் வேண்டாம் அப்படிம்பாரு அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பார்ட்னர் உள்ளே வரும்போது அந்த டேட் வரைக்கும் என்ன இருந்ததோ பழைய லாபமோ நஷ்டமோ அதை வந்து பழைய பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ரேஷியோவில் பிரிச்சுன்றுவாங்க இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் இப்போ நம்ம என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நீ பார்க்கலாமா ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் விச் ஆர் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த பார்ட்னர்ஸ் ஆர் கால் அக்கோமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னும் அதாவது அவங்க அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்களோ அதெல்லாம் அக்கோமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் அதே மாதிரி எனி ரிசர்வ் அண்ட் அக்கோமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் பிலாங் டு த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இந்த ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அது தான் நான் சொன்னேன் இப்போ அவங்க வந்து ஒருத்தர் புதுசாக வராருனா அப்போ அப்போ பழசாக இருக்கிற ப்ராஃபிட் எல்லாம் லாஸாக இருந்தாலும் சரி பழைய பார்ட்னர்ஸ் அவங்களுடைய பழைய ரேஷியோவில் அதாவது ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேர் ரேஷியோவில் பிரிச்சுன்றுவாங்க ஓகேயா சரி இப்போ எதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் இன்க்ளூட் ஆகும் ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஃபண்டுனா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்தும்போது உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம் கொடுக்க வேண்டிய பணம்னு இருக்கும் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அதாவது பேங்க்கில் இருக்கும் இல்லாட்டி பேங்க்குக்கு லோன் தரணும் கஸ்டமர்கிட்டேருந்து வரணும் இல்லாட்டி சப்ளையர் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸோட தொடர்புடையது ஆனால் சில சமயம் வந்து எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம வச்சுருப்பாங்க ஃபண்டு இப்போ நம்மளே வந்து அடுத்த மாதம் ஒரு வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் வருது சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு பணம் எடுத்து வச்சுக்கலையா அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வ் மாதிரி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு வந்து அசோசியேஷனில் மாதம் மாதம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அமௌண்ட்டு ஆனால் அந்த வருஷம் பெயிண்ட் அடிக்க மாட்டாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ கழிச்சு பெயிண்ட் அடிப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ கழிச்சு ஏதாவது வர வேண்டிய செலவுக்கு வருஷ வருஷம் எடுத்து வச்சுப்பாங்க அப்போ அதெல்லாமும் வந்து இவங்களுடைய பழைய ப்ராஃபிட் தான் அது அப்போ அதெல்லாமும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் அக்கோமடேட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாசஸ் சரி இதுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து இதெல்லாம் லாபத்தில் இருக்குது அப்போ லாபம்னா க்ரெடிட் பேலன்ஸ் அதை ஜீரோ ஆக்கணுன்னா அது எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ணணும் ஆல் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஹாவ் டு பி டெபிட்டட் அந்த பழைய பார்ட்னர் பழைய ரேஷியோவில் வந்து க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி டெபிட் ஆல் த ஐட்டம்ஸ் அண்ட் க்ரெடிட் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இன் த ஓல்டு ரேஷியோ இது ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் லாஸாக இருந்தால் இதனுடைய ஆப்போசிட் டெபிட் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் க்ரெடிட் ஆல் த ஐட்டம்ஸ் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஜென்ரல் ரிசர்வ் இதெல்லாம் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் அந்த ஜென்ரல் ரிசர்வெல்லாம் ஜென்ரலாக டெபிட்டில் இருக்காது அதெல்லாம் கிரெடிட்டில் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கலாமா அந்த சம்பள ஓகே இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் வந்து Mala and Vimala were partners sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2. On 31st March 2017, Varshini was admitted as a partner. On the date of admission, the book of the firm showed a reserve fund of 50,000. The reserve fund, I have been told, is the credit balance. Then, what do we do? We have to debit the fund and we have to debit the partners. What do we do? What do we do? 3 is to 2, அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னருக்கு மூணுங்கிழ அஞ்சு 
இன்னொரு பார்ட்னருக்கு ரெண்டும் கீழே அஞ்சு இதில் எதை முடிவு ஆ ஓகே ரெண்டு கீழே இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்னருக்கும் அது பிரிச்சுடணும் அதுதான் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி டெபிட் ரிசர்வ் ஃபண்ட் கிரெடிட் மோலாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் விமலாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் இன்ட்டு மூணுங்கிழ அஞ்சு ஐம்பதாயிரம் இன்ட்டு ரெண்டுங்கிழ அஞ்சு போட்டால் ஒருத்தருக்கு முப்பதாயிரம் வரும் இன்னொருத்தருக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வரும் இதுதான் இதனுடைய ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசர்வ் சரி இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாமா இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூ பார்க்கலாம் கவிதா அண்ட் ராதா ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் எஃப்எம் ஷேரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ தி அட்மிட் தீபா அண்ட் ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் அண்ட் த டேட் தர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஷோட் டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எழுபதாயிரம் ரூபா ஸோ டெபிட் பேலன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம அதை க்ரெடிட் பண்ணணும் அப்போ கவிதா அக்கௌண்ட்டையும் ராதா அக்கௌண்ட்டையும் டெபிட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு க்ரெடிட் பண்ணோம் எந்த ரேஷியோவில் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து நாலுங்கிழ மூணு இன்னொருத்தருக்கு வந்து மூணுங்கிழ கரெக்ட் ஏழு போட்டு போ போட்டால் நாற்பதாயிரம் கவிதாக்கும் ராதாவுக்கு முப்பதாயிரமும் வரும் சரியா அவங்க ரெண்டு அக்கௌண்ட்டையும் டெபிட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டையும் டெபிட் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணணும் இதுதான் இல்லை ஸ்டேஷன் த்ரீ இப்போ இன்னும் ஒரே வருஷம் வேணால் பார்க்கலாம் இல்லை ஸ்டேஷன் த்ரீ அது டூ பார்த்தோம் த்ரீ ரத்னகுமார் அண்ட் ஆரோக்கியதாஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் இன் ஏ ஃபோம் ஷேரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகேயா தர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஷோட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே அசர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது பில்டிங் பிளான்ட் ஃபர்னிச்சர் டெட்டா ஸ்டாக் கேஷ் அட் பேங்க் சரி இதெல்லாம் வந்து எப்போதும் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் கிரெடிட்டில் என்ன இருக்குது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது அது கரெக்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் இருக்குது ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஃபண்ட் சண்டே கிரெடிட் ஆஸ் இருக்குது இப்போ டேவிட் வாஸ் அட்மிட்டட் இன் டு த பார்ட்னர்ஷிப் ஆன் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் ஸோ ரிசர்வையும் சேர்த்துக்க சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் எதெல்லாம் வரும் இதில் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ரோப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் வரும் ஜென்ரல் ரிசர்வ் வரும் ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் வரும் சென்ட்ரல் கிரெடிட்டாஸ் வருமா வராது ஏன்னா அது வந்து அது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு தர வேண்டிய பணம் அது இதெல்லாம் தான் இவங்க வந்து எமர்ஜென்சிக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிற பணம் அவங்க ப்ராஃபிட்லேருந்து எடுத்து வச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து எடுத்து வச்சதுனால அதெல்லாம் வந்து புது பார்ட்னர் வரும்போது பழைய பார்ட்னருக்கு சேர்ந்துடும் அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டையும் டெபிட் பண்ணோம் ஏன்னா இது வந்து க்ரெடிட் பேலன்ஸாக இருக்குது மூணு அக்கௌண்ட்டையும் டெபிட் பண்ணி ரத்னகுமாரும் ஆரோக்கியதாசும் க்ரெடிட் பண்ணோம் ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்க்கலாமா இப்போ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டையும் டெபிட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா அது க்ரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்தது அதை டெபிட் பண்ணிவிட்டு ரத்னகுமார் அக்கௌண்ட்டையும் ஆரோக்கியதாஸ் அக்கௌண்ட்டையும் க்ரெடிட் பண்ணிட்டாங்க என்ன ரேஷியோவில் த்ரீ இஸ் டு டூ இருந்தது அப்போனா மூணுங்கிழ அஞ்சும் ரெண்டுங்கிழ அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் நாற்பதாயிரம் இன்ட்டு மூணுங்கிழ அஞ்சு போட்டால் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆரோக்கியதாஸுக்கு நாற்பதாயிரம் இன்ட்டு ரெண்டுங்கிழ அஞ்சு போட்டால் பதினாறாயிரம் ரூபா ஸோ என்ன நரேஷன் அக்கோமலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் த ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஓகே ஸோ இது தான் மொத்தம் மூணு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துருக்கோம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த அட்மிஷன் ஆஃப் பார்ட்னரில் மொத்தம் அஞ்சு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம் அது என்னங்கிற மீனிங்கையும் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் மூணு இல்லஸ்ட்ரேஷனும் பார்த்துட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் சரியா நீங்களும் இந்த மூணு சம்மை போட்டு பாருங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தானே கமெண்ட்டில் கேளுங்க சரியா நன்றி வணக்கம்